Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, l'objectiu i la finalitat d'aquesta proposició de llei que hem presentat és ajudar a les famílies amb fills, especialment a les més necessitades, perquè els seus fills no sofren privacions materials que perjudiquen el seu present i hipotequen el seu futur. No podem permetre que la posició econòmica i social on un neix sigui un lastre per a la resta de la seva vida. No podem permetre que la prestació econòmica per maternitat sigui l'única mesura d'ajuda directa a la família que el govern de la Generalitat té establerta i que, a més, està suspensa des de l'any 2015. Senyories, Andrés Conde, director general de Save the Children a Espanya, fa uns dies manifestó que Espanya no és un país per a nens. No li falten raons. El 30% dels nens estan en risc de pobresa o exclusió social. 800.000 en tota Espanya i, concretament, i segons l'IDESCAT, 110.000 menors pateixen privació material severa a Catalunya. No cap dubte que entre les causes d'aquesta situació s'encuentra la inestabilitat i la precarietat laboral, el desempleu, especialment de llarga duració, i, lògicament, això repercute en l'augment de la pobresa de nens i joves. I això, com deia abans, provoca privacions materials que hipotequen el seu futur i generen en determinades capes de població uns dèficits de coneixement que seran permanents i que dificultaran enormement la seva posterior inserció laboral i social. El resultat final és que la pobresa infantil empieza a ser estructural en Catalunya i en la resta d'Espanya. I el seu enquistament es deu a la falta d'inversió. No es deu a altra cosa. És la falta d'inversió en polítiques públiques específiques per competir la pobresa infantil. Senyories, diferents estudis sostenen que un fill costa aproximadament entre 1.900 i 2.500 euros el primer any. El resto de los años es aproximadamente de 5.500 euros por año hasta que cumple los 18. Eso significa una media mensual de 460 euros. Ante esa evidencia, ¿qué tenemos? Tenemos otra evidencia. Y es que el Estado hace una aportación raquítica. La única ayuda directa de la que se benefician las familias españolas es la prestación de 24,25 euros mensuales por hijo menor de 18 años. Y además está sujeta a unos límites de renta muy bajos, 11.519 euros, 960 euros al mes. El resultado es que solo una de cada diez familias la recibe. Comparemos con Europa y entonces vemos que la realidad es bastante diferente, por no decir muy diferente. Ocho de cada diez familias reciben algún tipo de ayuda directa. Alemania concede 184 euros mensuales, Noruega 125, Dinamarca 118 y 190, dependiendo de la edad del niño. En todos esos países, junto a Suiza, Suecia o Austria, eh, eh, se contemplan ayudas hasta que el hijo tiene 18 años o acaba sus estudios. Es evidente que después de una comparativa de esta naturaleza, la asignación por hijo a cargo o menor acogida, eh, acogido en España pues se ve, no cabe la menor duda, de que es la más baja de la eurozona si excluimos Grecia. Bien, eh, y en todo, caso, en todo caso, nos podríamos preguntar, ¿y qué se hace en Cataluña? ¿Y en Cataluña qué pasa? Pues mire, pasa que en los últimos gobiernos se han olvidado del artículo 40.3 del propio Estatuto de Cataluña. Se han olvidado de que los poderes públicos han de garantizar la protección de los niños, especialmente de la pobreza y sus consecuencias. La verdad es que a tenor de las prestaciones y los apoyos que recibe la familia en Cataluña, no puede otra cosa que concluirse lo que antes se manifestado. Se han olvidado, se están olvidadas las políticas familiares en Cataluña. Bien, 
Es evidente, por tanto, que las políticas públicas del Gobierno de la Generalitat no han intentado corregir la raquítica inversión del Gobierno de España. Al contrario, en los últimos años, en realidad, lo que se estamos observando es que ha disminuido el porcentaje de inversión en gasto en familias e hijos en relación al PIB. Ahora estamos, a día de hoy, estamos en el 0,78% frente al 2,2% de media en, en, en Europa. Y esos son datos del IDESCAT y del Eurostat. No me los invento. Bien, la única medida establecida en la Ley 18-2003 de Ayuda a las Familias es una prestación económica por maternidad, cuya cuantía era de 650 euros durante los primeros tres años después del nacimiento o acogimiento del niño. Pues bien, esa medida, la única medida, resulta que está suspendida desde los presupuestos del 2015. ¿Acaso el Gobierno de la Generalitat no tiene capacidad e instrumentos para llevar a cabo políticas familiares? Por supuesto que la tiene, pero no la aprovecha. No aprovecha sus competencias para aplicar el tramo autonómico eh, cuantías de mínimo personal y familiar y deducciones fiscales, que bien podría, pero se limita, se limita a aplicar las mismas cuantías de mínimo personal y familiar que las establecidas en el tramo estatal del IRPF. Eso es lo que hacen. Naturalmente, Ciudadanos comparte los objetivos del Consejo de Europa y de la Comisión Europea de que las políticas familiares han de ocupar un lugar central en el conjunto de las políticas sociales, precisamente por su carácter preventivo, ¿eh? y se han de implantar cuanto más tempranamente para que sean más efectivas. Igualmente, compartimos la idea de que los recursos destinados a políticas familiares no son un gasto, sino una inversión a largo plazo que acabará mejorando y, y, mmm, la prosperidad y el bienestar futuro de la sociedad. Como reconoce la actual Ley de Ayuda a las Familias de Cataluña, los poderes públicos están obligados a garantizar la igualdad de oportunidades y apoyar a las familias, pero precisamente para luchar contra la marginación crónica y el peligro de exclusión social y para facilitar el ejercicio de una maternidad y una paternidad responsables. En Ciudadanos sabemos que las políticas de protección a la familia, eh, con hijos a cargo, evitan la penalización que pueden sufrir las familias por razón del número de hijos. Facilitan la igualdad de oportunidades de las familias con más cargas respecto al resto de ciudadanos. Valora la, valoramos la aportación de las familias al progreso y también sabemos que cumplen un importante papel de prevención de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Conocemos el riesgo de pobreza, también influye sobre el nivel educativo de nuestros jóvenes. Nos lo están recordando, nos lo están recordando los sucesivos informes PISA, que hacen referencia a las consecuencias negativas del deterioro de las condiciones socioeconómicas sobre el resultado de los alumnos. Por tanto, si queremos promover el progreso y la cohesión social, debemos combatir la pobreza infantil. El empobrecimiento de las familias ha traído también otra, otra consecuencia que ha producido un descenso de la tasa de natalidad. El escenario económico y actual ha provocado que las familias no se planteen tener hijos o tener menos hijos. La disminución de la tasa de natalidad, que plantea un serio reto que no se puede obviar, eh, como es el futuro envejecimiento de la población de nuestro país, tiene que ser atajado. Y según estudios realizados, esta tendencia... Poner fin a esta tendencia en nuestro país eh, es muy importante, puesto que puede erosionar los pilares de nuestro estado de bienestar, especialmente el sistema de pensiones, y bloquear, y bloquear un progreso económico, social y cultural más dinámico, como indica el Comité Español de UNICEF. Por lo tanto, si la tendencia no se revierte, la situación y las perspectivas son claramente preocupantes para el futuro que difícilmente podrá mantener los grados de bienestar alcanzados. Ante esta situación, en la que se encuentra la mayoría de países desarrollados de nuestro entorno, los estados mejores, que mejores resultados están obteniendo en la tasa de natalidad, en cuanto que están acercándola a la tasa de relevo generacional, que es 
el, el, el objetivo a, eh, a cumplir, precisamente han sido aquellos estados que han realizado de manera decidida políticas y reformas dirigidas a proteger a las familias en todas sus formas y modalidades y a proteger naturalmente a los niños. En consecuencia, atendiendo a la grave realidad actual y considerando que la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños, de los menores, especialmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, corresponde a las familias, <coughs> perdón, pero también a los poderes públicos, es por lo que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó la proposición de ley que hoy debatimos para establecer una prestación económica por hijo a cargo menor de 18 años que vivan en familias con rentas inferiores al umbral de la pobreza. ¿Qué menos podemos hacer? La cuantía de esta prestación la dejamos abierta y lo hacemos por dos razones. Una por estricta y, y, y creemos que mmm, adecuada técnica legislativa. Creemos que la cuantía se debe establecer reglamentariamente. Y se debe hacer reglamentariamente para eso, por técnica legislativa y también para que pueda ser adecuada de manera más ágil y más dinámica a la situación financiera de la Generalitat. Pero hay una cosa que sí tenemos clara y para nosotros es irrenunciable. Tenemos la inequívoca voluntad de implantarla y de su progresiva mejora presupuestaria, precisamente para qué, para acercarla, eh, la, para acercar la inversión en Cataluña y en el resto de España a la media europea, eh, dentro también de una política integral de apoyo a las familias. Muchas gracias.